guys. So, nais ko namang i-share sa inyo yung aking uh, folder. Yung mismong folder na dinala ko sa POAA. So, after natin makagawa ng e-registration account, magkakaroon tayo ng appointment. So, ito yung appointment natin. Print out ko. Pwede rin screenshot sa mga cellphone ninyo. So, sa akin, print out ko na lang. Print out ng appointment. Okay? Tapos, nagpunta na ako doon. Ito na guys, ang folder na dala ko. Sa ibabaw ng folder, sa cover, meron nang nakalagay. Pakita ko. Okay? So, nandyan ang RSF number, applicant's name, uh, position applied for, Counter destination, PIOS online number, registration number. Okay? So, isusulat yan. Nasa sa inyo guys kung iprint out ninyo or isusulat kamay. So, choice nyo yan kung anong gusto nyo, kung paano nyo gagawin. Sa akin, print out ko, tapos binikit ko yung nag-cut out ako. Tapos, yan, binikit ko dito. So, para malinis tingnan. Para mag maging presentable. Okay, buksan na natin guys. So, sa loob ng e-registration account, di ba meron tayong account yun? Iprint out po natin yon, So, ito yon, So, meron na tayo. Ito yung print out mismo. Pwede, uh, sinerox ko lang to para meron akong copy dito sa aking sinagmit sa POA. So, nakapasen. Ayan. Compiled yung documents na ipapasa. Okay? So, yan ang e-registration ko. Two pages yan. Kita ko. First page. Second page ng e-registration. Tapos, ang sumunod guys ay ang PIOS or Free, on, free Employment Online Seminar yung PIOS. Ayan. Ito yan. Nasa short band P4 siya guys. Okay lang. Ayan. Yung PIOS. Tapos, ang sumunod guys, uh, yung mga documents ko na are credentials. So, nandyan yung aking diploma ng aking uh, elementary. Tapos, sumunod ang aking diploma ng high school tapos ang sumunod nung nag college na ako 2 years uh, sa Stern Summer uh, State University ito yung diploma or certificate naka 2 years ako doon Tapos, meron kasamang POR. Yan. Official Transcript of Records ng aking pag-aaral ng kolehiyo sa summer. Taga-summer pala. Ayan. Two pages yan. Tapos, ang sumunod, nag-aral ulit ako dito sa Manila. Uh, two years din. Computer naman. Programming. So, ito yung certificate. Nasa short than paper. Certificate na nag-graduate ako sa Peralta Computer and Secretarial School. Tapos, andyan ang aking diploma. Ayan. Sa Peralta. Tapos, syempre, kasama ang ating TOR again sa Peralta Computer School. And then, so nung nilagay ko, nag-aral na ako ng caregiving. Ito na yon, Nag-graduate ako ng caregiving sa St. Agustin. So, shout, shout out sa St. Agustin School. Maraming salamat po. Tapos, nandiyan ang ating TOR. Dito sa TOR ko sa St. Agustin, 
uh, ano naman yan, uh, usual na linalagay, yung last school mo, nandyan nakalagay. Katulad ko, yung computer, Peralta Computer School, nakalagay dyan sa unahan, dito. Tapos sumunod na yung sa per giving ko, sa kanila na, yung sa St. Augustine, binugtong nila. Tapos, page 2. Ayan. Yung sa per giving na yan. Padugtong. Tapos, syempre, uh, NC2. Kasi after mag-aral, magkakaroon tayo ng NC2, nagkaroon ng assessment. So, ito na yung pinaka-license natin. So, mag expire sa akin ng April 21 and 24, 2021. So, I-re-renew ko to bago ma-expire. Kasi sabi nila, kailangan daw ma-renew before mag-expire. Kasi kung hindi, mag-take ka na naman ng assessment, another bayad na naman. Or paaralin ka na naman ulit ng caregiving. So, advance tayo. So, siguro by this month, February or March, anoyin ko na to, sikasuhin ko na to. So, part tinanggap pa to kasi nung nag-apply ako, pasok pa naman siya. Hindi pa siya expired. Tapos, sumunod uh, yung mga COE natin. So, before ako nag-aral ng caregiving, nabanggit ko naman noon na nag-Saudi ako. So, sa Saudi ko, meron akong 6 years. So, ayan employment ko. Certificate of employment. Overseas. Pero ito, construction siya, hindi pa siya caregiving. So, nilagay ko lang para makita nila na I'm an um, ex-abroad. So, 2 years, 2 years yan. Unang year ko, pangalawang year, at yung huli. Okay? Yan yung ating ano sa Saudi. Tapos, yung dito na sa caregiving, may COE na rin ako. Yan, sa unang pasyente ko, okay? Tapos, uh, sa pang pasyente, sulat kamay. Doktor ang nagsulat nito. Okay? Tapos, sumunod na nilagay ko ay ang NBI. Yung NBI, guys, mapapansin nyo malapad siya kasi hindi ko pa siya pinu pinutol. Dalawa yan eh. Yung isa, kopya mo. Pero, inano ko lang muna. Linahat. Xerox lang to. Kaya guys, natin si Xerox to, nagkaroon tayo ng photocopy. Kasi paper per passenger natin. So, hindi naman pwedeng butasin yung original. So, kailangan yung purpose ng folder na to ay magkaroon ka ng duplicate para makita nila. Tapos, sumunod na nilagay ko Xerox ng or photocopy ng phase A. Yan, bago sa PSA. Diba? Tapos, sumunod yung scan or Xerox. Scan na lang. Actually, scan talaga ang gusto nila. Kasi yung size ng ano, parehas. Yan, passport. Hindi pa siya expire guys. Mag-expire siya sa 2028. So, kailangan magamit talaga siya. Sayang naman. Diba? So, yan. Tapos, ang last but not the least yung humid ID okay yung sa humid ID ko kompleto pa siya pati yung sulat mismo ng SSS hindi to kaya sinirox ko na rin ayan diba pinicturean ko pa nung nakadikit pa siya humid ID pero siyempre kung wala na to yung humid ID mismo ang ipakita ninyo, Xerox nyo. So, yan mo lahat ang nakalagay sa inyong folder na dadalhin sa POAA. Diba? Maganda, meet